Assalamualaikum. तो कॉलेज पर जो ज़रा पूरी खेलने <coughs> तो क्या मंदिर ऐसे निकल जाना भें आर ज़रा हमारे रातों तो मो शिक्षक ने बंदों शॉर्ट शॉर्ट शॉन बोई थे बोई टा फॉलो करते आशा करिए जब पूरी क्या आशा रूप दिए से नंबर बोले सिलम जे निबंधन पूरी खेल जाना है रोको महाजर हज़ार पेज बोई ना पोरे এর জন্য আমরা বলছিলাম যে আপনি প্রিলিট জন্য মোটামুটি একটা পড়াশোনা করে রিটেনের জন্য আগে থেকে प्रिपरेशन এর কারণ 90% স্টুডেন্ট বাদ যায় রিটেনে তো সেই অনুযায়ী কিন্তু আমরা দেখেন যে এই ছোট একটা বই কত পেজ আমাদের এই বইটা কত পেজের ছিল যদি বলি দেখেন সব মিলে 344 পেজের একটা বই হাজার দরকার আছে কারণ নিবন্ধন এর আপনি 40 পাইলে পাস এখানে আহমদ আপনি 80 পাইলেও যা 40 পাইলেও তাই সো এটা নিয়ে টেনশন এর কিছু নাই যারা মোটামুটি 40 প্লাস পাবেন যারা মোটামুটি 40 পাবেন তাদেরও রেজাল্ট আসবে আর যারা 40 প্লাস পাবেন বা 40 বা 40 প্লাস তারা রিটেন এর জন্য এখন থেকে प्रिपरेशन শুরু করে দেন আর আমার স্টুডেন্ট যারা আছেন যারা লার্নিং স্কুলে ফলো করেন বা লার্নিং স্কুলে ভালোবাসেন অবশ্যই আমি সবার সব সময় ভালো চাইয়ার জন্য কিন্তু আমি বলি যে প্রাইমারি জন্য আপনাকে হিউজ পরিমাণ পড়তে হবে নিবন্ধন ফ্রি জন্য এত বেশি না এখন ডিটেনের জন্য ডিটেনের জন্য আগে বলবো যে বিগত সালের আমরা এই কলেজ পর্যায়ের প্রশ্নটা সমাধান দেব আপনি ই করবেন যে এখন যে ডিটেনের জন্য प्रिपरेशन নেবেন কিভাবে আমি আগে বলবো যে বিগত সালে যত প্রশ্ন আছে আপনি যে সাবজেক্টের উপর রিটেন দিবেন সেই সাবজেক্টের উপরে বিগত সালে যত প্রশ্ন আছে একটা বই কালেক্ট করে পুরাতন হোক নতুন হোক আপনি পড়তে থাকেন তখন কিন্তু আপনার একটা আইডিয়া এসে পড়বে যদি আপনি 40 বা 40 প্লাস পান তাহলে এখন থেকেই শুরু করে দেন আর আমরা এই প্রশ্নটা দেখাই যে মানে কি পরিমাণ প্রশ্ন এখান থেকে কে কত দাগাইছেন বা কত পেতে পারেন জাস্ট আমরা এখানে হ্যাঁ অবশ্যই ফারজানা বাপি বলছেন ভাই কলেজে 40.5 আসে আমি কি রিটেনের জন্য ঠিক বো হ্যাঁ 100% আপনি যদি 40 পান তাহলে রিটেনের জন্য प्रिपरेशन নেন আগে আমরা প্রশ্নটা সমাধান করি কেমন এখানে বলছে যে একটু শেয়ার করে দেন যারা লার্নিং স্কুলে যারা আছেন বা লার্নিং স্কুলে যারা পছন্দ করেন একটু শেয়ার করে দিবেন এই যে আমরা ম্যাথগুলো করাইছি দুই দিন আগে করেলাম বিত্তস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোনের অঙ্ক দুই দিন আগে করাইছি না বলেন আসছে না কলেজ পর্যায়ে আসছে আপনার স্কুল পর্যায়ে ওইখান থেকে কিন্তু আসছে এন কলেজ পর্যায়ের প্রশ্নটা দেখেন একটু মিলিয়ে নেন কার কয়টা হবে একটু মিলিয়ে নেন যে পন্ডর নগর কোন জেলায় অবস্থিত এটা কিন্তু বগুড়া বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত সর্ববৃহৎ সবচেয়ে বড় হলি কক্সবাজার আর প্রথম যে বায়ুবিদ্যুৎ কেন্দ্র এটা কিন্তু ফেনী অবস্থিত এই যে পুলিশের সাহায্য পাওয়ার শর্টকাট আমরা জানি যে টিপল লাইনে ফোন দিলে আপনি পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায় তার মানে টিপল লাইন তারপর দেশের প্রথম টানেলের দুর্গ এটা কিন্তু স্কুল পর্যায়ে আসছে এখানেও চলে আসছে ওএমআর শীটে স্বাক্ষর দিতে বলে গেছে বলে হয়েছে এটা কোনো সমস্যা হবে না সমস্যা হবে না আপনারা তো এর মধ্যে স্বাক্ষর করছেন হাজিরা শীটে তাহলে সমস্যা হওয়ার কথা না এরপর আছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গণহত্যাটি কোথায় হয় এটা হচ্ছে চুকনগর এই চুকনগর জায়গাটা কোথায় অবস্থিত মনে হয় খুলনায় ঠিক আছে ভারত কর্তৃক সম্পত্তি চাঁদে ফেরিত চন্দ্রযানের নাম কি চন্দ্রযান 3 ওই যে বিক্রম না কি যেন নাম দিয়েছিল ভারত কর্তৃক যেটা দিয়েছিল এই যে সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা বিল ব্যবস্থাপনা বিল 2023 পাস হয় 2024 জানুয়ারি 2023 এরপর আছে আমার দেখা নয় আছেন কে লিখেছেন এর কিন্তু সবাই জানি আমরা শেখ মুজিবুর রহমান এরপর আছে সিন্ধুরি বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে কিসের নাম কয়েকদিন আগে এই যে সাধারণ জ্ঞানের 2023 সালের যে প্রশ্নগুলো আমরা পড়াইলাম পড়ানো হয়েছিল কিন্তু ওখানে কিন্তু আসছিল এই প্রশ্নটা 2023 সালে অন্য একটা চাকরির পরীক্ষা আসছিল সিন্ধুরি হচ্ছে কিসের নাম এটা জায়গা দাগাইছেন বলেন এটা হচ্ছে আলুর নাম জাতীয় পতাকা 1971 সালে কোন তারিখে প্রথম উত্তোলিত হয় এটা 200 মার্চ 2023 সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান এটা তো স্কুল পর্যায়ে আসছে তাই না একই প্রশ্ন স্কুল পর্যায়ে কলেজ পর্যায়ে দুইটাই আসছে বান্দুং শহর ইন্দোনেশিয়া বইয়ের মধ্যে এগুলা সব খোলা প্রশ্নই আছে আর যারা আমাদের পেইড বেসের ক্লাস করছে না তাদেরকে বলবো তারা তো মানে এই সমস্ত প্রশ্ন দেখার আগে অ্যানসার করা উচিত ছিল তাদের এরপর হচ্ছে যে গ্রিন পিস কি গ্রিন পিস হচ্ছে পরিবেশবাদী সংগঠন খাদ্য শক্তি কিসের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় এটা হচ্ছে ক্যালোরি অতি বেগুনি রশ্মি কোথা থেকে আসে অতি বেগুনি রশ্মি আসে সূর্য থেকে ঠিক আছে যারা আচ্ছা একটু কমেন্ট করবেন যারা আমাদের এই যে 18 তম নিবন্ধন শর্ট সাজেশন পড়ছেন বা আমাদের কোর্সে ভর্তি ছিলেন তাদের মধ্যে থেকে এমন কেউ আছেন যে পড়কে খারাপ করছেন বা ভাইয়া পারি নাই এরকম কেউ বলতে পারবেন 
এরপরে দেখেন কম্পিউটার শব্দের অর্থ কি কম্পিউটার থেকে আমাদের বইয়ের মধ্যে কয়টা 325 টা প্রশ্ন ওই 325 টার মধ্যে ওইখানে আরছিল কি কম্পিউটার থেকে কম্পিউটার তত্ত্ব আদান প্রদানকে বলা হয় ইন্টারনেট ওইটা আরছিল আবার এখানে আরছে কম্পিউটার শব্দের অর্থ কি গণনাকারী যন্ত্র একদম বেসিক প্রশ্ন এগুলা দেখেন একদম বেসিক প্রশ্ন তো এইজন্য আমি বারবার বলি যে যে কোনো একটা সেট বই আপনি ভালোভাবে শেষ করেন আপনি দেখবেন যে যে কোনো চাকরির পরীক্ষা আপনি টিকতেছেন আপনি হাজার হাজার বই কিনতেছেন কিন্তু কোনোটাই শেষ করতেছেন না গণিত আর ইংলিশের বেসিকটা ভালো করেন আর আপনি ভালোভাবে সাধারণ জ্ঞান বলেন বাংলা বলেন এগুলো মুখস্থ আপনাকে করতে হবে এগুলো ভালো করে একটু পড়েন যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় আপনি টিকবেন ছয়টা মাস সময় দিতে হবে এরপর আছে বৈধ ধর্মের বিখ্যাত নিদর্শন তক্ষশিলা কোথায় অবস্থিত এটা পাকিস্তান হ্যাঁ কোথায় বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম দেখেন নিরক্ষীয় অঞ্চলে সবচেয়ে কম আর মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি আর পৃথিবীর কেন্দ্রে বস্তুর ওজন হয় শূন্য জাতীয় সংবিধান দিবস কত তারিখে পালিত হয় এটা কিন্তু চারই নভেম্বর কোনটি উপদ্বীপ সৌদি আরবকে একটা উপদ্বীপ বলা হয় এই এখানের মধ্যে যে কটা দেশ আছে ব্যক্তি ডেকে ব্যক্তিরা অনুজীব তারপরে এই যে এটা তো একদম সবার জন্য কমন যে গ্রিনিস মান সময় অবকে বাংলাদেশ সময়ের পার্থক্য কত ঘন্টা ছয় ঘন্টা সবাই জানে বিশ্ব অটিজম দিবস কত তারিখে দুই এপ্রিল এরপর বছর বর্তমানে বৃহত্তম ঢাকা পাসিংকালে কোন জলপথের অন্তর্ভুক্ত ছিল এটা সবাই পারি আমরা জানি যে বঙ্গ জনপথের অন্তর্ভুক্ত ছিল লোহিত সাগর কোন দুটি মহাদেশকে আলাদা করেছে এটা লোহিত সাগর আফ্রিকা আর এশিয়া এরপর আছে টু রিড বিটুইন দা লাইন মিনস হচ্ছে টু গ্র্যাপ দা হিডেন মিনিং মানে হিডেন মিনিংটা খুঁজে বের করা তারপরে এখানে দেখেন এখানে কি হয় এখানে ড্যাশ মাদার রুজ ইন হার দা মাদার এটা দার হবে সবাই আমরা জানি আই উড হ্যাভ কল্ড হার ই প্রাণা হ্যাড সিন মি আই উড দেখেন এখানে উড আছে তাহলে ই প্রাণা এখানে কিন্তু হ্যাড হবে হ্যাঁ ডু ইউ এনজয় টিচিং এখানে টিচিংটা হচ্ছে কি জিরান ইংলিশ ড্যাশ অ্যাক্রোজ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা কিন্তু একটা মুখস্থ সবাইরই এটা একটা প্রেসিভ বয়েস এই ইংলিশ ইজ স্পোক অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড হু উইল হেল্প ইউ দেখেন হেউ হু উইল হু থাকলে আমরা জানি বাই হোম উইল ইউ বি হেল্পড আই এম ইউস্ট আই এম ইউস্ট ইউস্ট এর পরে টু এর পরে বারবের সাথে আইনজি তার মানে আই এম ইউস টু স্টার্টিং মানে আমি এরপরে আসেন জাস্ট প্রশ্নগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি জাস্ট প্রশ্নগুলো দেখিয়ে দিচ্ছি বলছে এ স্পিচ ফুল অফ মেনি ওয়ার্ডস এটা হচ্ছে এ বার বসে স্পিচ বিগত সালের প্রশ্ন এটা দা এনিমি গ্যাব ইন অ্যাট লাস্ট হেয়ার গ্যাব ইন গ্যাব ইন মানে ইয়ার মানে বর্ষতা স্বীকার করা পরাজয় মেনে নেওয়া এরকম একটা কিছু বোঝাইতেছে দা ফ্রেস গেট দা এক্সি গেট দা এক্সি এটা হচ্ছে লস দা জব এটা হচ্ছে দা ইন্সপেক্টর ওয়াজ এ রেডি তার মানে এটাকে কি করতে বলছে আপনাকে এটা কি বলতে বলছে তাহলে ওয়াজ থাকলে আমরা জানি ওয়াজের সাথে নট হয় ওয়াজ নট হি এরপরে কি আছে দেখেন নাও মেনি ওম্যান আর ওয়ার্কিং ড্যাশ হোম উইথ ম্যান আউটসাইড এখন বর্তমানে কি আউটসাইড অনেক মহিলারা কি মানে পুরুষদের সাথে কাজ করে না এটাই বুঝাচ্ছে দ্য বার ফর্ম অফ ডিসিপ ডিসিপ মানে প্রতারিত হওয়া এটার বার ফর্ম হচ্ছে ডিসিপ সিঙ্গুলার ফর্ম অফ ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়া থেকে ক্রাইটেরিয়াম এই যে এটা থেকে যদি আম থাকে তাহলে সিঙ্গুলার আর শেষে এ থাকলে পোলুরাল তা এজেটিভ ফর্ম অফ কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশনের এজেটিভ ফর্ম হচ্ছে কন্ট্রিবিউটিভ কি কন্ট্রিবিউটিভ এরপরে আছে মুভ অ্যান্ড ডাই মুভ অ্যান্ড ডাই এখানে কি হবে বাই মুভিং ইউ উইল ডাই বাই মুভিং ইউ উইল ডাই এটা যদি আপনি করেন মানে সিম্পল করেন তার সিনোনিম অফ ইন্টিমেট ইন্টিমেট মানে হচ্ছে ভীত হওয়া ভয় পাওয়া এরকম বোঝায় আর কি ফ্রাইটেন সোজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স এ ফিউ নম্বর অফ স্টুডেন্ট ওয়ার প্রেজেন্ট এই যে এ ফিউ নম্বর এই যে এর সাথে কি বারপ্র হবে পলুরাল আর এদিকে দেখেন স্টুডেন্টস আর এখানে কিন্তু ওয়ার তারপর দ্য অ্যান্টোনিম অফ দ্য ওয়ার ডিলেট ডিলেট মানে ডিলেট মানে তো বুঝতে পারছেন মুছে ফেলা আর বলছে এটা অ্যান্টোনিম ইনসার্ট মানে প্রবেশ করানো এ লেটার ইজ গোয়িং টু বি রিটেন বাই মি I am going to write a letter. এটা আমরা অ্যাক্টিভ করছি হ্যাঁ বিট বথ অ্যাবাউট দ্য বাস বিট অ্যাবাউট দ্য বাস এটা হচ্ছে অথই সাগরে বাসা কুল কিনারা না খুঁজে পাওয়া ঠিক আছে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর স্মোকিং ইজ ডেঞ্জারাস ফর হেলথ কারণ এটা কিন্তু অনেক বেশি ক্ষতিকর দেড়শো এখানে কিন্তু আপনি ডেঞ্জারাস ইউজ করতে পারেন যদিও আমি কিন্তু ইংলিশে তো ভালো না আমি কিন্তু ম্যাথে আপনারা জানেন যে ম্যাথের জন্য বাট তারপরে প্রশ্নটা তার সমাধান আমি করে দিচ্ছি হি ভিজিট দ্য স্কুল অফ অ্যান্ড অন অফ অ্যান্ড অন বলতে বোঝায় অকেশনালি অকেশনালি বোঝায় যে মাঝে মাঝে এটা বোঝাইতেছে তারপরে চলে আসে আই হ্যাভ লিভ দ্য রুম বাট হি ড্যাশ দ্য রুম 
I have এখানে দেখেন have আছে এই যে বার থাকলে ওই পাশে সেম হয় I have তাহলে he এর সাথে he has interacted what is the time এটা মনে হয় বিশেষের প্রশ্ন by your watch তাই না হইছে বাংলা ভাষার আদি নির্দেশন কোনটা চর্যাপদ সবাই জানেন মধ্যযুগের শেষ কবি বারচন্দ্র রায় গুণাকার এটা জানি এগুলো বইয়ের মধ্যে সবই আছে যুগ সন্ধিখানের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত চতুর্দশপদী কবিতা বা সনেটের প্রবর্তন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এরপর আছে কোনটি সঠিক বানান এই যে নিষিদ্ধিনি নিষিদ্ধিনি রিকশা জাপানি ভাষা শব্দ দেখ কোন ভাষা শব্দ কি বলবেন তো রিকশা বানুসিংহ কার ছদ্ম নাম বানুসিংহ আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত সালে জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জুলিও কিরি পুরস্কারে ভূষিত করা হয় জুলিও কিরি পুরস্কারে ভূষিত করা হয় ১৯৭২ সালে আর পুরস্কার গ্রহণ করে ১৯৭৩ সালে এখানে কিন্তু পার্থক্য আছে পার্থক্যটা কি বুঝতেছেন যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জুলিও কিরি তাকে পুরস্কারটা দেওয়া হয় কত সালে মানে ঘোষণা করা হয় ১৯৭২ আর পুরস্কার গ্রহণ করে ১৯৭৩ সঞ্চয়িতা দেখেন এটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতাটি সাপ্তাহিক বিজলি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ঠিক আছে একটু শেয়ার করে দেন যারা পরে পরে জয়েন হয়েছেন একটু শেয়ার করে দেন তার বলছে প্রাবকের সমর্থক শব্দ কোনটি পাবক মানে আগুন মানে অগ্নি অলিক অলিক কি অলিক মানে বোঝাইতেছে মিথ্যা অলিক মানে অবাস্তব বা মিথ্যা অলিকের বিপরীত শব্দ সত্য সুলতানার শব্দ উপন্যাস বেগম রোকের সাগতের বন্দি শিবুর থেকে এটা কার লেখা শামসুর রহমান আকাশ কুসুম মানে কি অসম্ভব কল্পনা বা চিন্তা দেখেন আকাশ কুসুম দেখা যায় না আকাশ কুসুম অসম্ভব কল্পনা রেশিও রেশিও আমরা পড়ছি না মনে আছে কিনা ম্যাথে এশিও মানে রণুপাত অর্থ অনুসারে শব্দ কত প্রকার অর্থ অনুসারে শব্দ হচ্ছে তিন প্রকার বাবা বাড়ি নেই এটা কিন্তু অপাদান হবে না অধিকরণে শূন্য এটা কি হবে অধিকরণে শূন্য তারপরে চলে আসি দেখেন তেপান্তর তেপান্তর হচ্ছে দ্বিগু সমাস অন্য দিকে মন যার অনন্য মনা ঠিক আছে বনস্পতি এই যে বনস তুমি তো স এর জায়গায় বিসর্গ চলে আসে হ্যাঁ বন যুগপতি তারপর হচ্ছে কর্তব্য কি যুক্তব্য এটা প্রকৃতি বতয় উপসর্গ কোন জাতীয় শব্দাংশ উপসর্গ হচ্ছে এক প্রকার অব্যয় কমা অবসা বেশি সময়ের প্রয়োজন হলে মিস জিনিয়া বলছেন এইখানে কত সহজ প্রশ্ন করছে হ্যাঁ গণিত প্রশ্নের সমাধান পাবেন বিস্তারিত সমাধান দিব হ্যাঁ কমপক্ষে বেশি বিরতির প্রয়োজন হলে কোন চিহ্ন বসে এটা হচ্ছে সেমিকলন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সম্মান সূচক ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করা হয় কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এরপর আসেন গণিত প্রশ্ন গণিত প্রশ্ন আমি জাস্ট এখানে অ্যান্সারটা দিয়ে দিব এরপরে আমরা টোটাল কলেজ পর্যায়ে স্কুল পর্যায়ে মিলে একটা মানে ফুল লাইভে মোটামুটি এক ঘন্টা লাগবে যদি আমরা বিস্তারিত পড়াই এটা দেখেন গণিত নম্বর ছিয়াত্তর নম্বরটার অ্যান্সার হবে নয় জন শ্রমিক চার দিনে এত টাকা আয় করে ছয় জন শ্রমিক কত দিনে সমপরিমাণ টাকা আয় করবে তাহলে এটা কি ছয় হবে তারপরে দেখেন পিতা উদ পিতা কি পুত্র ও পিতার বর্তমান বয়সের পার্থক্য বিশ আট বছর পর তাদের বয়সের সমষ্টি বাহাত্তর হলে পুত্রের বর্তমান বয়স কত এটা আঠারো হবে যার শুরু দাগে রাখেন পরবর্তীতে আমরা বিস্তারিত সমাধান তো অবশ্যই দেবো এগুলা তারপরে এত সংখ্যাটিকে কত দ্বারা গুণ করলে এত সংখ্যাটিকে কত দ্বারা গুণ করলে সংখ্যাটি পূর্ণবর্গ হবে এটাই সাত দ্বারা কিভাবে আসলো সব দেখাই দিব একটি সমিতিতে যতজন সদস্য আছে প্রত্যেকে তত এত টাকা করে দেয় মোট চাঁদা হয় এটা দেখেন এটাকে সাত দ্বারা যদি এটাকে গুণ করেন এত টাকা উঠে এটা সব অপশন টেস্ট করে করতে পারেন সরল সুদের হার সরল সুদে কোন আসল বারো বছরের সুদে আসলে চার গুণ হলে সুদের হার কত এটা হবে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এরপরে বলছে দেখেন দুইশো চল্লিশ টাকায় বারোটি কমলা ক্রয় করে দুইশো টাকায় আটটি কমলা বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ হবে পঁচিশ পার্সেন্ট এগুলো কিন্তু আপনাদের এমনিতেই পারার কথা এই প্রশ্নগুলা এক এমনিতে পারার কথা দুইটি সংখ্যার অনুপাতে এত তাদের লসক এত হলেন ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি কত হবে বত্রিশ কোন শ্রেণী কোন একটি শ্রেণীতে এগারো জন শিক্ষার্থীর বয়সের গড় তেরো বছর তিনজন শিক্ষার্থীর নতুন ভর্তি হয় বয়সের গড় হলে তো নতুন তিনজন পরীক্ষার্থীর বয়সের সমষ্টি কত বছর হবে পঞ্চাশ ও একশো এর মধ্যে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা দুয়ের গড় কত এটা হবে পঁচাত্তর জাস্ট এগুলো আমরা বিস্তারিত সমাধান দিব আবার বলতেছি ম্যাথ গুলা টোটালি ম্যাথ নিয়ে শুধু একটা করে ভিডিও হবে হ্যাঁ থিটা টু সেক থিটা সমান টু হলে কর থিটা সমান কত ওয়ান বাই রুট ওভার থ্রি এটা কিন্তু দুই দিন আগে পেট বেসে পড়ানো হয়েছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড এবং এক্স প্লাস এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্স সমান একশো হলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার জেড স্কোয়ার মান কত এটা হবে উনত্রিশ এটাকে যদি আপনি এক্স এর মান পাবেন এখানে থ্রি জাস্ট মিলিয়ে নেন আপনারা এটা কত হবে আঠাশি নম্বর পঁচিশ এ প্লাস বি সমান এত হলে এ মাইনাস ফাইভ এ বি এর মান কত ফাইভ এ বি এর মান এটা হোল স্কোয়ার এটা হোল স্কোয়ার তাহলে কত হয় দুই দুইকে দুই দ্বারা বাক্য লেখ তাহলে ফাইভ দ্বারা গুণ করলে ফাইভে
एक्स ये तो शोरा शुरू करा जाए एर पर आशन इसे ये उनका तो कमन सिलो ना हमारे बोई थी केटस सिलो ना एक टिकूटीड सायर दुर्गुण उच्चतर ये तो गुण होले शुरू दरुन नहीं थी कौन कोतो ये तो मैं कराई दी तो बार बस समझने नेक्स्ट जो कुन हम लोग सुना कर बे एक टिबोरो क्षेत्र कौन ने दुर्गत हो दौर्गो की प्रस्तुत से सारे मीटर बेशी एक है ना देखें एट दौर्गो किंतु प्रस्तुत थे के बोरो एट दौर्गो एट प्रस्तुत नॉर्मल तो एट दौर्गो एट प्रस्तुत एक है ना छोटा देखें जैसे एक है ना कि एट दौर्गो एट प्रस्तुत छोटा देखें जैसे वह ना एक है ना एट प्रस्तुत एट दौर्गो एक मीटर बेशी ना एक पौरे की बोलते हैं एक टी टापी जैसे हमें शामिल तरह बहुत दूर दूर को ये तो सेंटीमीटर होले वार्क क्षेत्र पर ये तो बार को सेंटीमीटर होले बहुत दूर मध्य बढ़ती कौन को तो इधर कारण हुई से ये उनको तब एक टी बीतेर क्षेत्र पर ये दिगुने शायद पूरी दिनों नुपात इटे बेशार दूर शामिल हुए जाए एक � एर पर ए सी डी रम्बस बीओई को भाई इटो भाई तीरी डिग्री आर बीस तरी तो समाधान तो अवश्य ही जो दिया अपना दौर कर पाए अपने मैथ रूपूरे शुद्ध एक टा लाइक क्लास दे वो मैथ रूपूरे पुत्ते एक टा मैथ एकदम डिटेल से करे इखनो तो हमारे आर जरा पौरा ज्वाइन हुई सेन अवश्य तो शेयर करे दिवन जरा लानी स्कूल बालोबाशन इसे आठ तो मनी बंदों ओने के किन तो हमारे पोषण करते हैं हज़ार हज़ार रिश्तेदार जब भाई आश्लोक के है पांच चंनो ना जरा चोलिश पावे ना बारे बोलता सिर्फ पांच काट मार्क नहीं इखने चोलिश पहले ही पास इखने कोनो काट मार्क नहीं जाए तो काट मार जरा चोलिश पावे तारा इखों ते के रीटिनो जोनो परोशना करें � मैथ रूपरे है एक तो सॉल्व क्लास दे बहुत टुटाली मैथ रूपरे स्कूल पढ़ दे कॉलेज पढ़ दे टुटाली हमारा शंपोनो मैथ एकदम शामिल कर दे बो बीस तरीतो ये भी मैथ पढ़े ली तो बुझा जावे ना जस्ट हमें आंसर को लोग बोले दिलाम पर बीस तरीतो शामिल कुप दूर तो पावे तो दोनों बच्चों के बालों तक बैन 